。为了加强俄军攻势，俄军成建制的派出了二百零三毫米榴弹炮炮群。这种重型火炮是乌克兰地面部队最大的克星。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。当前在东乌地区，俄乌双方陆军都投入了庞大的地面力量，包括大量的远程炮兵部队。针对乌军在东乌地区构筑的坚固防御工事，俄军进攻的依仗就是空天军、导弹部队和己方炮兵的火力优势。前面两个支援不能够确保实时打击敌方目标，但是地面炮兵部队可以快速反应。据称，从4月18号东乌俄军发动总攻前，数百门各式火炮，包括重炮群部队，向乌军的防御工事倾泻了一整夜炮弹，发射超过上万发。根据乌军阵地现场的照片看，基本上让俄军的炮火轰成了凹凸不平的月球表面。在俄军猛烈的炮火打击之下，据称有上千人被炸死炸伤，阵地直接被炸平。俄军的炮火对乌军士兵造成了很大的心理阴影，而为了进一步打击乌军和乌军的炮兵部队，俄军最近派遣了全球最大口径榴弹炮之一的203毫米 2S7 自行榴弹炮。该榴弹炮可以说是当前战场上威力最大的榴弹炮了。2S7 榴弹炮是苏联时期的武器，现在仍旧是俄罗斯重炮部队的拳头装备。倍径也达到了59可以说是一门超长身管的重型火炮。其采用螺旋式炮栓、弹药抓举系统和分离式弹药设计，射程在3 7七至五十千米左右，可以发射火箭增程弹和常规炮弹。炮弹弹头重量差不多在100千克左右，可以说威力十足，超出现在世界各国装备的122 152毫米自行榴弹炮炮弹许多。一发炮弹可以摧毁一座中型建筑，命中坦克可以直接将其炸成零件状态。当然 ，2S7 自行榴弹炮还可以装备核炮弹，最大当量4万吨 TNT， 威力是小男孩原子弹的 2.66 倍。一发核炮弹可以轻而易举将一个中型城市全面摧毁。当然，虎哥认为这炮口径确实够大，可以说是世界上最大口径榴弹炮之一。日本自卫队，甚至是台军和巴基斯坦军队也有这东西。203毫米口径的榴弹炮并不稀奇，但是论炮弹的质量和炮管的长度，还是 2S7 自行榴弹炮更为优秀。这也是俄军在新世纪继续使用这型火炮的原因。不过，解放军倒没有现役203毫米的重炮，我们的大口径火箭炮和卡车炮完全可以胜任这一工作。精度，导弹看了都要落泪。可见中国远程支援部队的发展水平。不过话说回来，当前俄军主要用重型火炮，就是为了打击乌军作战单位和反炮兵任务。203毫米火炮具有威力大、射程远的火力优势，而且还具有完整的事态感知能力，对乌军造成了不小的杀伤。俄军还利用反火炮战术，给予乌克兰炮兵部队重大杀伤。主要是俄军炮兵部队有先进的炮兵雷达，还有侦察无人机，对乌克兰具有明显的事态感知优势。一般 2S7 重型火炮会根据无人机的校准，对乌克兰的122 152毫米榴弹炮阵地进行远程火力覆盖，而203毫米榴弹炮群齐射的威力范围非常大，基本上一发炮弹能够报销敌方一个炮兵班组，甚至炮兵排。因此，乌军十分忌惮俄军的 2S7 重型榴弹炮，对 2S7 没有比较有效的反制办法，主要是乌军没有制空权。对于俄军，只能派出少量的 TB2 无人机进行侦察，对俄军进行偷袭。但是，一旦被俄军发现，就是战斗机和防空导弹的伺候，这就导致乌军始终无法定位俄军炮兵部队的具体位置。当前，乌军炮兵部队正面临严峻的挑战。俄媒报道，乌克兰炮兵部队已经让 2S7 重型榴弹炮反击打得不敢随意开火，不然就可能招致毁灭性的打击。当然，乌军作为苏军的继承者，也有 2S7 重型榴弹炮，不过是初始版本，而且啊也没有核炮弹。乌军的 2S7 重型榴弹炮火控系统
，要比俄军的 2S7 重型榴弹炮差远了。虽然在威力上和俄军的火炮一样，但是如前文所述，俄军的无人机就是乌军炮兵部队的催命符。俄军的 2S7 重型榴弹炮会组成一个炮群，在乌军炮兵开火或是直接被无人机发现后 ，2S7 重型榴弹炮将第一时间根据目标诸元进行急速射，数发炮弹将对乌军炮兵阵地进行精确打击。而俄军的 2S7 重型榴弹炮占据先手优势后，会迅速撤离，以防遭到乌军炮兵部队的反制